Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Verónica y bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo hice anteriormente con otro dispositivo y hoy toca también 8 puntos fuertes del nuevo Sony Xperia XZ1. Un dispositivo muy top y que esconde alguna aplicación que la verdad a mí me tiene fascinada. Así que sin más dilación, comenzamos. del diseño, un punto muy controvertido porque la mayoría de vosotros sabéis que ahora están muy de moda las pantallas sin marcos en los smartphones y Sony pues nos ha presentado este dispositivo que sigue teniendo la línea eh, exclusiva que tiene Sony, es un, un diseño muy particular de ellos, muy exclusivo y tengo que decir que a mí me gusta es como tener un coche eh, clásico pero no por ello deja de ser bonito no tiene este toque que creo que lo hace diferenciador del resto y por este motivo creo que hay que darle un punto positivo a su diseño también deciros que este es un poquito más estrecho el XZ1 tenemos una pantalla de 5,2 pulgadas y es eh, muy llevable a una mano mejor eh, llevable que el XZ Premium así que por, este, por estos motivos le doy un punto fuerte a su diseño y también voy a hablar del segundo punto fuerte y es su pantalla. Tenemos una pantalla Full HD que dispone de la tecnología HDR. Además, todas las pantallas de Sony, he eh, de decir que como llevan la tecnología de sus televisores, como la Triluminus, etc., este tipo de tecnologías hacen que se vea muy bien. Yo tengo que decir que obviamente las pantallas de la mayoría de dispositivos de Sony que he podido probar y visualizar eh, se ven francamente bien y en multimedia suelen tener muchos puntos positivos además ya os digo cada vez hay más contenido en hdr en diferentes plataformas como netflix y como amazon prime así que también le doy un punto positivo que podamos ver eh, contenido de este formato en esta pantalla el siguiente punto fuerte es su cámara obviamente tenía que salir aquí tenemos una cámara que de 19 megapíxeles con la tecnología Motion Eye. Ya sabemos que estos dispositivos, el Sony XZ Premium, fue el primero que incorporó una memoria en su sensor y que nos permite un escaneo de la imagen mucho más rápida. Y también lo tenemos en este XZ1. Eh, tener también en cuenta que tiene algunas mejoras, como por ejemplo la captura de sonrisas. Esta tecnología, esta Motion Eye, eh, nos permite una imagen que la verdad que se ve francamente bien. Ya me gustó en el XZ Premium y aquí en el XZ1, pues me sigue pareciendo sensacional. El cuarto punto es su estabilizador. Ya os he mencionado eh, su cámara, su sensor Motion Eye, pero es que tiene un estabilizador de 5 ejes que también hace que sea de lo mejor que hay en cuanto a estabilización en el mercado. Es un dispositivo ideal para grabar vlogs, que yo muchas veces me dejo la cámara porque soy un desastre. Entonces, eh, este punto eh, en cuanto a estabilización lo hace eh, muy positivo. Ya os digo que es de lo mejor que hay en cuanto a este campo en el mercado y por eso es un punto fuerte para el XZ1. Ya quinto punto es algo que a los gamers pues nos encanta y es un punto muy muy fuerte que dispone que disponen la mayoría de dispositivos Sony Xperia y es que este XZ1 pues también dispone del PlayStation Remote o sea sé que vas a poder jugar a la PlayStation en remoto y me parece sublime vamos a aprovechar y jugar en cualquier sitio gracias a, a esta función así que sí un punto muy fuerte para poder viciar a Battlefront desde donde yo quiera y otro, la Super Slow Motion, os he mencionado que tenía la misma cámara la del XZ Premium, pero un poquito mejorada, con algunas funciones nuevas, pero sigue manteniendo el Super Slow Motion que nos permite grabar a 960 frames por segundo. Es algo un poco repetitivo, porque ya lo tenía el Premium, pero es que no me lo quitéis, o sea, me encanta que me, que me saquéis el XZ1 que mantenga esta función, porque la verdad que a mí me gusta vacilar y hacer algún vídeo en plan super cámara lenta y fliparlo, aprovechando que puedo grabar vlogs, meter también algún vídeo a super cámara lenta pues está genial así que guay me encanta y ahora voy a por el séptimo punto el penúltimo pero creo que es el más relevante que incorpora este xz1 
que también incorpora el XZ1 Compact y es el 3D Creator o el escáner eh, 3D. Eh, bajo mi punto de vista creo que es algo muy innovador y que me ha encantado que hayan incorporado a este dispositivo el poder escanear pues un plato de comida o escanear una cara, eh, un busto, esto pues está súper bien, pero es que luego lo puedo enviar a una impresora 3D e imprimirme. Por ejemplo, vamos a ver, os voy a poner un ejemplo práctico, que se me rompe una, la correa del reloj o algo, pues oye, la escaneo, la mando a imprimir y ya tengo una correa nueva para mi reloj. Son ideas. O incluso poder hacer un avatar con tu, con tu cara y poder jugar, pues no sé, al Battlefront con tu cara, con tu objeto ahí en, primera, en primer plano. Eso está súper bien. Así que por esto eh, le doy un punto súper mega positivo a este XZ1. Y ya para finalizar, en el octavo punto, he metido su batería, que sigue siendo la batería de Kunovo de carga adaptativa, que permite alargar la vida de, de la batería gracias a una serie de, de tecnologías que van eh, gestionando eh, eficientemente la carga durante la noche. Y también deciros que Sony, la gama Xperia, tiene varias aplicaciones como la, el Battery Care o, por ejemplo, el modo estamina, que te permiten gestionar mejor la batería. Son cosas que también me han gustado siempre de Sony, que incorporen estas diferentes funciones para gestionar mejor la autonomía de nuestro dispositivo y que está bien y por eso un punto positivo también. Bueno chicos, estos han sido los puntos fuertes de este Sony Xperia XZ1, un dispositivo muy top que pudimos ver en el IFA, veréis varios vídeos en Top Gadget de nuestras primeras impresiones y aquí en el canal de Verónica, así que suscribiros rápidamente y ya sabéis que si queréis seguir viendo vídeos de este tipo, darle like aquí abajo, dedito hacia arriba, suscribiros al canal y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¿Ya está? ¿Te ha gustado? ¿Me he enrollado mucho? ¿No te ha molado? ¿Has mirado mal? ¿Sí? Pues voy a acabar el vídeo. Pues ya he acabado ya. ¡Hala! ¡Tiquitín! ¡Eh, bro!